Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. The Hungarian community in Vojvodina proved with its record turnout in the parliamentary elections that the motherland can count on them, and we say that they can also count on us in the coming period, said the Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Siato, in Subotica. Siato said that the Hungarians of Vojvodina had participated in the historic Hungarian parliamentary elections in greater numbers than ever before. With more than 60,900 votes cast in Sabotka, one and a half times the number of votes cast in 2018. The minister thanked the Hungarian community in Vojvodina for their support, for the fact that thanks to this support, a friendship between the two countries and the two nations based on the historical reconciliation between Hungary and Serbia can be further built with the Hungarian community in Vojvodina being the biggest beneficiary. Israel's Prime Minister, Foreign Minister and Defence Minister will cancel all travel plans and stay at home to work on keeping the government coalition together. Top leaders of the Israeli government have put all travel plans on hold amid the ongoing coalition crisis to help maintain unity within the government and prevent additional members from leaving the coalition, Israel Hayom reported. The report quoted a senior official as saying that Prime Minister Naftali Bennett, Foreign Minister Yir Lapid and Defence Minister Benny Gantz will remain in Israel to guide the government through the current crisis. Bennett and Gantz had planned a visit to India before the Passover holiday, but the terrorist attacks in recent weeks and subsequent Arab unrest in Jerusalem have delayed it until early May. Ukrainian President Volodymyr Zelensky recently held face-to-face -face talks with Foreign Minister Antony Blinken and Defense Minister Lloyd Austin in Kyiv, announced that Russia had so far fired more than 1,100 missiles at Ukrainian targets and had also dropped countless bombs and opened artillery fire on numerous occasions. According to the President, Ukrainian forces have so far liberated 931 settlements in Ukraine after their temporary occupation by the Russian army. Since the outbreak of the war, 9,781 Ukrainians have received state decorations for defending the homeland, while 142 have been awarded the title Hero of Ukraine. According to Zelensky, history has shown what happens when people try to build a thousand-year-old empire and what the consequences are when they try to destroy their neighbors. He was referring to Russia, and for him there is no question that the enemy will lose. It is only a matter of time. Germany could also supply armored vehicles to the Ukrainian army defending against the Russian war, with one manufacturer already having secured government support for the export, German news portals reported this. According to reports in the Süddeutsche Zeitung newspaper and the DPA news agency, the defense ministry is backing a plan by Kraus Maffei Wegmann, or KMW, a major player in the German defense industry, to sell Ukraine around 50 Gepard-type tracked armored vehicles equipped with anti-aircraft guns and radar which were previously used by the German Bundeswehr. It was added that the Gepard anti-aircraft armored system is not known to the Ukrainian army, so training will be necessary before it can be used. And finally, for the weather, clouds will begin to thin in the evening, but more rain is expected in some places of Hungary. Tomorrow, cloudy and rainy weather is forecast again in some places, with variable cloudiness and sunny spells, though, elsewhere. The temperatures will average between 5 and 9 degrees Celsius in the morning and 13 to 19 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our website at www.hattv.com or briarpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English and now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die ungarische Gemeinschaft in der Vojvodina hat mit ihrer Rekordbeteiligung an den Parlamentswahlen bewiesen, dass das Mutterland auf sie zählen kann und wir sagen, dass sie auch in der kommenden Periode auf uns zählen kann, betonte Außen- und Handelsminister Peter Siato in Subotica. Siato sagte, dass die Ungarn in der Vojvodina an den historischen ungarischen Parlamentswahlen so zahlreich wie nie zuvor teilgenommen hätten, mit mehr als 60.900 abgegebenen Stimmen in Sabotka, anderthalb Mal so viel wie in 2018. Der Minister dankte der ungarischen Gemeinschaft in der Vojvodina für ihre Unterstützung und dafür, dass dank dieser Unterstützung die Freundschaft zwischen den beiden Ländern und den beiden Nationen 
die auf der historischen Versöhnung zwischen Ungarn und Serbien beruht, weiter ausgebaut werden kann, wobei die ungarische Gemeinschaft in der Vojvodina der größte Nutznießer ist. Der israelische Premierminister, der Außenminister und der Verteidigungsminister werden alle Reisepläne absagen und zu Hause bleiben, um an der Erhaltung der Regierungskoalition zu arbeiten. Die Spitzenpolitiker der israelischen Regierung haben inmitten der anhaltenden Koalitionskrise alle Reisepläne auf Eis gelegt, um die Einheit innerhalb der Regierung zu wahren und zu verhindern, dass weitere Mitglieder die Koalition verlassen, berichtet Israel Hayom. Der Bericht zitierte einen hochrangigen Beamten mit der Aussage, dass Premierminister Naftali Bennett, Außenminister Yair Lapid und Verteidigungsminister Benny Gantz in Israel bleiben werden, um die Regierung durch die aktuelle Krise zu führen. Bennett und Gantz hatten einen Besuch in Indien vor dem Pesachfest geplant, aber die Terroranschläge der letzten Wochen und die anschließenden arabischen Unruhen in Jerusalem haben diesen Besuch auf Anfang Mai verschoben. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky, der kürzlich in Kiew mit Außenminister Anthony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin zu einem persönlichen Gespräch zusammenkam, teilte mit, dass Russland bisher mehr als 1100 Raketen auf ukrainische Ziele abgefeuert, aber auch zahlreiche Bomben abgeworfen und mehrfach Artilleriefeuer eröffnet habe. Nach Angaben des Präsidenten haben die ukrainischen Streitkräfte bisher 931 Siedlungen in der Ukraine befreit, nachdem sie übergehend, vorübergehend von der russischen Armee besetzt worden waren. Seit Ausbruch des Krieges haben 9.781 Ukrainer staatliche Auszeichnungen für die Verteidigung der Heimat erhalten. 142 wurden mit dem Titel Held der Ukraine ausgezeichnet. Zelensky zufolge hat die Geschichte gezeigt, was passiert, wenn Menschen versuchen, ein tausend Jahre altes Imperium wieder aufzubauen und welche Folgen es hat, wenn sie versuchen, ihre Nachbarn zu zerstören. Er bezog sich dabei auf Russland und für ihn steht es außer Frage, dass der Feind verlieren wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Auch Deutschland könnte gepanzerte Fahrzeuge an die ukrainische Armee liefern, die sich gegen den russischen Krieg wehrt. Ein Hersteller habe sich bereits die Unterstützung der Regierung für den Export gesichert, berichteten deutsche Nachrichtenportale. Nach Berichten der Süddeutschen Zeitung und der Nachrichtenagentur dpa unterstützt das Verteidigungsministerium einen Plan von Kraus Maffei Wegmann oder KMW, einem großen Unternehmen der deutschen Rüstungsindustrie, der Ukraine rund 50 gepanzerte Kettenfahrzeuge des Typs Gepard zu verkaufen, die mit Flugabwehrkanonen und Radar ausgestattet sind und zuvor von der deutschen Bundeswehr genutzt wurden. Es wurde hinzugefügt, dass die ukrainische Armee das gepanzerte Flugabwehrsystem Gepard nicht kennt, sodass eine Ausbildung erforderlich ist, bevor es eingesetzt werden kann. Und schließlich zum Wetter. Am Abend lockert die Bewölkung auf. Stellenweise wird jedoch weiterer Regen erwartet. Für den morgigen Tag ist stellenweise bewölktes und regnerisches Wetter vorhergesagt. Anderorts gibt es wechselnde Bewölkung und sonnige Abschnitte. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt zwischen 5 und 9 Grad am Morgen und zwischen 13 und 19 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.httv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הקהילה ההונגרית בוויבודינה הוכיחה שהיא לצידנו עם שיעורי ההצבעה בבחירות לפרלמנט, והוכיחו כי המולדת יכולה לסמוך עליה, וגם היא יכולה לסמוך עלינו בתקופה הקרובה. כך הדגיש פטר סיארטו, שר החוץ והמסחר בסובוטיקה בסרביה. לפי פטר סיארטו, ההונגרים בוויבודינה השתתפו בבחירות לפרלמנט בהונגריה במספרים גדולים יותר מאי פעם, ויותר מ-60,900 הקולות, פי אחד וחצי מאלו שהתקבלו ב-2018. ראש המשרד הודה לקהילה ההונגרית על התמיכה, על כך שניתן להמשיך לבנות את הידידות. בין שתי המדינות ושתי האומות שמרוויחה ממנה היא קהילה הונגרית בוויבודינה. ראש הממשלה, שר החוץ ושר הביטחון של ישראל יבטלו את כל הנסיעות שלהם ויישארו בבית כדי לעבוד יחד על שמירת קואליציית השלטון. מנהיגי ישראל הבכירים הניחו בצד את כל תוכניות הנסיעה שלהם בתוך המשבר הקואליציוני המתמשך כדי לעזור לשמור על אחדות בתוך הממשלה ולמנוע מחברים נוספים לעזוב את הקואליציה. כך דיווח ישראל היום. בדיווח צוטט גורם בכיר שאמר שראש הממשלה נפתלי בנט, שר החוץ יאיר לפיד ושר הביטחון בני גנץ יישארו בישראל כדי להוביל את הממשלה במשבר. הנוכחי. בנט וגנץ כבר תכננו ביקור בהודו לפני חג הפסח, אך הוא נדחה לתחילת מאי בשל פיגועי הטרור של השבועות האחרונים בהפגנות הערביות בירושלים.
הנשיא ולדימיר זלנסקי ששוחח לאחרונה באופן אישי עם שר החוץ אנטוני בלינקן ושר ההגנה לויד אוסטין בקייב הודיע כי רוסיה שיגרה עד כה יותר מ-1,000 מהרקטות לעבר מטרות אוקראיניות אך גם הטילה אין ספור פצצות ופתחה ירי ארטילרי בהזדמנויות רבות לדברי הנשיא 931 יישובים אוקראינים שוחררו עד כה לידי כוחות אוקראינים לאחר שנכבשו זמנית על ידי הצבא הרוסי מאז פרוץ המלחמה 9,781 אוקראינים קיבלו עיטורים בשל הגנת המולדת בעוד ש- 142 זכאים לתואר גיבורי אוקראינה. לדברי זלנסקי ההיסטוריה הראתה מה קורה כשמישהו רוצה לבנות אימפריה ומה ההשלכות אם הוא רוצה להרוס את שכנו. הוא התכוון לרוסיה ומבחינתו אין ספק שהאויב יפסיד. זה רק עניין של זמן. גם גרמניה יכולה לספק שריון לצבא האוקראיני להגנה במלחמה נגד רוסיה. יצרן אחד כבר הסיק תמיכה ממשלתית לייצוא, כך דיווחו פורטלי חדשות גרמנים. על פי דיווחים של עיתון הזוי דויטשה וסוכנות הידיעות DPA, משרד ההגנה תומך בתוכנית של KMW, אחד השחקנים הגדולים בתעשיית הביטחון הגרמנית, למכור כ-50 רכבים משוריינים, בהם משתמש בעבר הצבא הגרמני. כמו כן הוסיפו כי מערכת ההגנה אינה מוכרת לצבא האוקראיני, והיא תדרוש הכשרה לפני ש... ניתן יהיה לפרוס אותה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר, בשעות הערב מזג האוויר יתחיל להתבהר, אך במקומות מסוימים עדיין צפוי גשם. מחר מזג האוויר יהיה קודר יותר וגשום. הטמפרטורות חזויות להיות בין 5 ל-9 מעלות בבוקר ובין 13 ל-19 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etv.com או broyerpress.com עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.